Uh, dear friends, welcome to AS American English Censure. Check your company secretaries of India book. We have come here to the page number 28 to 29. This is the video number 70. Punctuation, which is very important. Full stop, comma, semicolon, colon. So, so far we have seen quite a lot of punctuation. Now, punctuation number three, we have come here. It is hyphen. Hyphen means what? A small line drawn between two words. When a noun and a verb are combined to form a word. See, hand is a noun. Operated is a verb, past tense, right? When a noun and a verb joins together, there, which gives a meaning there, you are using a hyphen, right? Hand operated. The dress is hand operated means what? This is a dress is made by hand. So, hand is a noun, operated is a verb. When noun and a verb joins together to give a meaning, there you are using hyphen. Hand pick. Hand is a noun, pick is selected, it's a verb. Hand pick, then it becomes water. It becomes a high. You are using an hyphen in between and held hyphen. You are using when an adjective and a noun are combined. When an adjective joins with a sorry, objective and a noun are combined to form a word. For example, blue pencil hyphen, loose leaf hyphen, long gained hyphen, open air hyphen. Simple minded hyphen, middle aged hyphen. See, middle aged community oriented. Community is a noun, objective oriented, high fiber. When two adjectives are combined to form a word, two adjectives join together to give a word that you are using hyphen. Old fashioned, old is an adjective, fashioned is an adjective. Old fashioned means what? Very old type. There you are using a hyphen. Short sighted. Short is an adjective. Sighted is an adjective. Both together join. You are using hyphen. Red blooded. There you are using hyphen. So two adjectives are combined with an hyphen and it gives a meaning. When compound word express an and relation, instead of and you are using hyphen. Bitter and sweet. Instead of and, you are using hyphen, bitter and sweet. What do you mean by bitter and sweet? Both are antonym, isn't it? Taste is bitter. Bitter means what? Kasapu, you know? Sweet. So, bitter and sweet, you are using hyphen. Instead of and, you are using hyphen. Deaf, mute. Deaf means what? Not able to hear. Mute, not speaking. Deaf and mute. There you are using hyphen. Socio economic, socio, social people, economic. So you are using an hyphen. Secretary, treasurer, you are using hyphen. So here, instead of and, you are using hyphen. When combo number between 21 and 99, 21 and 99, see the number 21 and 99 are spelled out. How is it spread? See, 55. How do you say? 50 hyphen 5. 55. 631. 31. Right? So, 31. O N E. So, spelt out. 21 to 99 are spelt out in this way. Right? When you write in letters, you have to put a hyphen from 21 to 99. When used to link the starting and ending point of a series, pages, starting pages 10, ending pages 15, 10 to 15, go through the book 683 to 689, uh, right, you got it. So, you say 683, hyphen 689, page number 10 to 15, so page number 10, hyphen 15, the Delhi Jaipur Highway, right. You say link starting and ending. Starting point is Delhi. Ending point is Jaipur. Starting point is Delhi. Ending point is Chennai. The train, uh, what is that? A journey from Delhi to Chennai. Delhi hyphen Chennai. You got it? Starting point to end point. Starting page to end page. When a word has to be broken at the end of a line of print or writing to avoid confusion or ambiguity. When a word has to be broken at the end of a line of print or writing to avoid confusion or ambiguity. And Indian history. 
Indian history, uh, an Indian history teacher, Indian hyphen history teacher, an Indian history teacher. You understand the meaning? An Indian history teacher, an Indian history teacher. Both are same meaning, right? Is it same meaning? No, different meaning. To prevent confusion between a new form a formation and a conventional word with the same prefix. See, recreation, reformed, recreation. After re, you are using an hyphen and using creation. After re, you are using an hyphen and using form, reformed. So, uh, same prefix are there, but the uh, word root word is different there you are using a hyphen semicolon what do you mean by semicolon anybody how is a semicolon is used so semicolons are used where are semicolons are used sir? semicolons are used well, how is a semicolon is used see here this is semicolon you put a comma semicolon it is used to separate two or more independent classes. Independent classes means what? Separate classes, separate sentences, which are of more or less equal importance in sentences. So, in a sentence, you may have two classes, two are very important classes, independent classes. There you are using this semicolon that are placed together. The use of semicolon emphasizes or adds weight to the second class. So, second class is the, it has the more weight. To err is human, to make mistakes is human. Then you are using semicolon to forgive divine. So man makes mistake to forgive is godliness. So in a sentence, two classes are there, two classes are more important classes. The second class is given importance much more. There to separate the first class to second class, you are using semicolon. Semicolons are also used to join word, joining the words, group of words, sentences that you are using semicolon. Separate word groups that already contain commas. Those present at the function include Mr. and Mrs. John, comma. Those present at the function include Mr. and Mrs. Jane, comma. Their children, Usha, comma. Amit and Raghu, semicolon, Paul and John Thomas, Raj and Ravi Mathura, Colonel and Mrs. James and their children, Jachana, Julie and James Jr., etc. So, join words, group of words and sentences. There you are using semicolon to provide pauses before certain adverbs. Before certain adverbs, you are giving pauses such as nonetheless, however, we worked very hard. Then you are using semicolon. Before however, you are using semicolon. However, he did not succeed in his endeavor. So, before however, before nonetheless, you are using semicolon. So, to provide pauses before certain adverbs, that is adverb is however. See, adverb, adverb is uh, however. Uh, however, adverb. So, before adverb to create a pause, there you are using semicolon. It is a super, it is a superb car. However, it is very expensive to maintain. It is very expensive to maintain. Now, colon, what is colon? This is colon, sir. You put a dot up and down, dot. It is colon. So, colon is a punctuation that has three major functions. What are the three major functions of punctuation? To introduce material that explains. So, you are introducing to explain something. For example, they did not sleep last night. Last night, they did not sleep. Why? Explanation after colon. Uh, after colon, see this is colon. They must be tired. So, to explain the second class. There you are using colon to introduce material that explains. To introduce examples, you are using colon. Today they face another threat to their survival. What is that example? Colon starvation, no food. To introduce quotations or direct speech. For quotations or direct speech, you are using colon. What is that? Mrs. John said yesterday, colon. I am happy here. After column, you are using inverted comma. So, for quotations, uh, direct speech, you are using 
colon. So, dear friends, hyphen is used when noun and verb combine to form a word. There you are using a hyphen. When adjective and a noun is combined to give form a word, there you are using hyphen. When two adjectives are combined to form a word, there you are using a hyphen. When compound word express and relationship, to avoid and you are using hyphen. Then, when compound word express, uh, that is then when the compound number between 21 to 99, page number 35. 30 hyphen 5 that you are using hyphen when you want to say starting point to end point 10th page to 20th page 10 hyphen 20 then starting from delhi to chennai highways that you are using hyphen then when it is has to be broken to give a clear meaning that you are using hyphen when there is a confusion when you use prefix there you are using hyphen. Semicolon is used when two clauses are there in the sentence. The second clause is given more important than you there you are using semicolon. Then here whenever you want to connect a sentence using adverbial phrases like however, nonetheless, instead of that, that you are using semicolon. Colon is used. Where do you use colon? When you want to introduce a sentence that explains the earlier sentence, that you are using colon. When you want to state an example, that you are using colon. When you want to say something direct speech, that you are using colon. Hope you are able to understand. So, I request Tamil Koji to come forward. Okay. Okay. Nanbarle. Yes, American Angela Bhagapuluk or Verkirum. Kurigal Angela Tle, Elutha Angela Tle, Mikamakim. In the Kala Ilen, Ingal Elidin Irkal, Yurvatinan, Guaki Angal, Alava. அது என்ன குறி போட்டு இருக்கிறீர்கள் ஒரு புள்ளி குறியும் போடவில்லை ফুল ஸ்டாப் போட வேண்டும் அல்லவா வாக்கியம் முடிந்தவுடன் என்ன போட வேண்டும் ফুল ஸ்டாப் இரண்டாவது ஒரு குறியை சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் வாக்கியத்தினுடைய ஆரம்பம் எப்பொழுதுமே பெரிய எழுத்துக்களில் இருக்க வேண்டும் ரைட்டா அது ஒரு குறி ஆக குறிகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ போக போக பார்க்கிற பொழுது குறிகளினுடைய முக்கியத்துவத்தை நன்கு அறிவீர்கள் இப்பொழுது ஏற்கனவே கமா பார்த்து விட்டோம் Carpuli, Mutupuli path with Tom, full stop. If a hyphen, hyphen in Dalin, a rendu vartik and a dole were codite, and the rendu varti, many two or varti yahamari vidal. Puduakwe, get noun and verb or petulum or venetulum rendum chende, worre chulakamari vidicarade. Ange and the petulukum and the venetulukum nadule, and the silk god I put to vidicari, and operated in Dalin, Kayal, Yaka Kudia. Yaka Kudia and Bode, Venetulaka Maribidikar de Kayan Bode, Chulaka Maribidikar de Kayal, Yaka Kudia, and in the Rentu Watigal Chende, Wood Arthur, the Kudikarabode, Ange, Nadule, near the Sirukota, Potavendum, hand pick and dal in a Kayal ten the Kapate, Ah Kayi ten the Kapadal, Wood Kayan Bode, Chul ten the Kapadal in Bode, Venetul, either Rendik Nadule, and the Sirukora and a hyphen a pond to be cry, hand held Kayal Pidikapate. Idum, Rende, Petro, Petrolum, and Echolum, Nadule, and the Cote Podi Vidigrai. Objective, objective in Daline, object in Daline, sir. Say Padaburu. Adunan Petrol Cherry Kiraburu, what the Yakamari Bidigra, the blue pencil, Nalana Machina, and the pencil, Neil and Nere Pena. Neilum Pena, Rende Petrol Kill. Other end the inequitable the Anke, Nadule, and the Sirukora and hyphen a put to be right. Loose leaf, long grained, open air, Terande, Katotamane, simple minded, sin mole butti ulavan, middle age, Nadu Vaidore, community oriented Samudaya, oriented high fiber. Arthur the Rend Peru Richard Kilcheri Rabode, Rend Peru Chickle Chente, War Arthur the Kurikabode. Udanathurke, old in an Palamian. Fashion dental in a Nakarika mane. And the Palaye Nakarika mudaye. Aka Palaye Nakarika mudaye. Rent a pair of Richard Kalteri Rabode. Ange, Kandi Pakani and the caller hyphen a pot of endum, Nadula, no pot of old fashioned dental in a Palaye taste to a yaman in the earth. 
so old fashion rendu adjective serikira bolude kandi pahe ange iphon poda vendum rendu peyar oru chatkal sendu oru arthathai kudikira bolude short sightedness endral enna kannadi potirupanga avangalukku kitta paarvai kitta paarvai thanmai aga short na kitta sighted na paarvai thanmai rendu peyar oru chatkal serikira bolude adu kittu kitta paarvai thanmai endru oru chollaga varigira bolude aange naduvile inda iphone potu vidigirai red blooded endral enna sennira ratham udaiye senniram ratham udaiye sennira ratham udaiye on the mirugam endru solikira bolude anda rendu peyar oru chatkalukku naduvile inda iphone ai potu vidigirai இன்னொரு இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஆண்டுக்கு பதிலாக ஐஃபன் போட்டு பிடிக்கிறாய் உதாரணத்திற்கு பிட்டர் அண்ட் ஸ்வீட் என்றால் என்ன பிட்டர் என்றால் என்ன கசப்பு ஸ்வீட் என்றால் என்ன இனிப்பு கசப்பாகவும் இனிப்பாகவும் என்று சொல்கிற பொழுது கசப்பும் இனிப்பும் ரெண்டு வார்த்தையும் ஒரே அர்த்தத்தில் வருகிற பொழுது வாழ்க்கை என்பது கசப்பும் இனிப்பும் கலந்தது என்று சொல்கிற பொழுது அந்த கசப்பாகவும் இருக்கும் இனிப்பாகவும் இருக்கும் அந்த ஆகவும் என்பதற்கு பதிலாக இந்த ஐஃபனை யூஸ் பண்ணுகிறாய் டெஃப்னா என்ன மியூட்னா என்ன டெஃப்னா காது கேட்க முடியாது மியூ மியூட்னா என்ன பேச முடியாத ஆக இது ரெண்டுக்கும் நடுவிலே இணைக்கிறாய் ஐஃபனை பயன்படுத்தி சோசியோ எக்கனாமிக் சமுதாய எக்கனாமிக் என்றால் பொருளாதாரம் சமுதாய பொருளாதார ரீதியாக இது ஆண்டு போட வேண்டும் அதற்கு பதிலாக இந்த ஐஃபன் யூஸ் பண்ணுகிறாய் செக்ரட்டரி ட்ரெஷரர் எனக்குனுடைய தனி செயலாளராகவும் இருக்கிறார் என்னுடைய கஜானாவை பணத்தை பார்க்கக்கூடியவராகவும் இருக்கிறார் ஆக ஆண்டு பதிலாக இந்த சிறு கோட்டை போட்டு விடுகிறாய் ஐஃபன் அடுத்தது எப்பொழுதெல்லாம் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து தொண்ணூற்றி வரைக்கும் சொல்லுகிறாயோ வார்த்தைகளாக அங்கே கண்டிப்பாக ஐஃபன் போட வேண்டும் முப்பத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ரூபா எப்படி சொல்லுவேன் முப்பத்தி அஞ்சு எப்படி எழுதுவேன் தேர்ட்டி ஐஃபன் ஃபைவ் ஒரு சிறு கோடு போட வேண்டும் நடுவில் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரைக்கும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலே கண்டிப்பாக நடுவிலே அந்த ஹைஃபன் போட வேண்டும் ஐம்பத்தி ஐந்து ஃபிஃப்டி டேஷு ஃபைவ் அந்த டேஷ் என்பது தான் ஹைஃபன் ஐம்பத்தி ஐந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் அறுநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்று முப்பது தேர்ட்டி ஐஃபன் ஒன்று அங்கே நடுவில் ஒரு சிறு கோட்டு போட்டு விடுகிறாய் அடுத்ததாக When used to link the starting and ending point of a series, series in real life, what are the things that pack up the whole thing? The whole thing is that you can do it. You can do it. Pack up the whole thing. One series of words. That iPhone is the whole thing. The whole thing is the whole thing. பக்கத்திலிருந்து பதினைந்தாவது பக்கம் என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே கண்டிப்பாக ஐஃபன் யூஸ் பண்ண வேண்டும் அதே போன்று ஒன்று ஆரம்பித்து ஒன்று முடியக்கூடிய உதாரணத்திற்கு டெல்லியிலிருந்து சென்னை என்று சொல்கிறாய் டெல்லி டு சென்னை இல்லை டெல்லி ஐஃபன் சென்னை என்று போட வேண்டும் நடுக்கோடு போட வேண்டும் வென் ஏ வேர்ட் ஹேஸ் டு பி ப்ரோக்கன் அட் த எண்ட் ஆஃப் ஏ லைன் ஆஃப் ஏ பிரிண்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் டு அவாய்ட் கன்ஃபியூஷன் ஆர் ஆம்பிகூட்டி ஆம்பிகூட்டி குழப்பம் ஒரு வார்த்தையினுடைய இறுதி குழப்பத்தில் முடிவடைகிற பொழுது அங்கே கண்டிப்பாக நீ ஐஃபன் போட்டு விடுகிறாய் அண்ட் இந்தியன் ஒரு இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி டீச்சர் வரலாற்று ஆசிரியராக இருக்கிறான் ஒரு இந்தியன் வரலாற்று ஆசிரியர் நீங்கள் பாருங்க ஒரு இந்தியன் வரலாறு ஆசிரியர் பிரிக்கிறாய் பிரிக்கும் பொழுது குழப்பம் ஏற்படக்கூடாது என்பதற்காக இங்கே ஐஃபன் யூஸ் பண்ணுகிறாய் அதே போன்று அடுத்ததாக இறுதியாக இங்கே பார்க்கிற பொழுது to prevent confusion between a new formation and a conventional word with the, the same prefix prefix என்றால் என்ன முன்னொட்டு ரீ ரீ என்றால் என்ன மறுபடியும் 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 ரீ அந்த ரீ கூட இந்த பின்னோட்டு கிரியேஷன் மறுபடியும் உருவாக்குவது ரீஃபார்ம் மறுபடியும் உருவாக்கினதாக இந்த வாக்கியத்தினுடைய வார்த்தையினுடைய குழப்பம் இல்லாத இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஐஃபன் யூஸ் பண்ணுகிறாய் அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கிற பொழுது செமி காலன் செமி காலன்னா மேலே ஒரு புள்ளியை போட்டு கீழே ஒரு கமாவாரி போட்டு விடுகிறாய் இது எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது டு அரஸ் ஹியூமன் தவறு செய்வது மனித இயல்பு டு ஃபர்கிவ் மன்னிப்பது தெய்வா தெய்வாதீனம் தவறு செய்வது மனித இயல்பு மன்னிப்பது கடவுள் தன்மை உடைய குணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் எது முக்கியமான வாக்கியம் ரெண்டாவது இல்லை தப்பு பண்ணுறது சாதாரண வாக்கியம் மன்னிப்பது தெய்வாதீனம் ஆக ஒரு வாக்கியத்திலே ரெண்டு பிரிவினை வாக்கியங்கள் வருகிறது இந்த ரெண்டாவது பிரிவினை வாக்கியம் முதல் வாக்கியத்துடன் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது வாக்கியம் மிக மிக முக்கியமான வாக்கியமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆங்கே ரெண்டுக்கும் நடுவிலே நீ இந்த செமிகாலனை போட வேண்டும் 
அடுத்ததாக செமிகாலன் எங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறா என்று பார்க்கிற பொழுது join words group of words and separate word groups that already contain commas yergune kama kama endru potirikira bodu pudhiya vaakiyangalai eludhukira bodu ange nee inda semikalanai payanpaduthigirai those present at the function include mr and mrs jane and the vilavile irukka koodiyavargal illai mr and mrs jane irukkirargal avargalude kolandai irukkirargal kama potu vidukirai and the kolandigalude peyar enna usha ondru amit ondru raj acha அடுத்தது நீ இன்னொன்று போடுற என்ன சொல்கிற அடுத்த நபர் யார் ஒன்று வந்து இந்த குடும்பம் ஜெயின் குடும்பம் அவங்க குழந்தைக அவங்க குழந்தைகள் பேரெல்லாம் எழுதிட்ட முடிச்சுட்டே நீ அடுத்தது போகணும் இன்னும் யார் இருக்கிற யார் யார் இருக்கா ஏன்னா இது ஒரு டீமு அது கமா கமான்னு போட்டேன் அடுத்த டீமு அங்கே இங்கே செமிக்காலன் போட்டு பாலு ஜா ஜோ தாமஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்க இப்போ குழந்தைகளில் குழந்தை ரெண்டு பேர் வந்துட்டாங்க இனி அடுத்த ஜோடிக்கு போ யார் ராஜு ரவி மல்கோத்ரா அவங்க வந்திருக்காங்க அவங்க ஒரு செட்டு முடிச்சுட்டேன் இனி அடுத்த செட்டு போ யார் கேர்னலு அண்ட் மிஸ்ஸஸ் ஜேம்ஸ் வந்திருக்காங்க கேர்னலு ஜேம்ஸ் வந்திருக்காங்க இனி அவங்க சில் குழந்தைகள் யாரெல்லாம் அவங்க குழந்தைகள் ஜாப்சிஸா ஜூலி ஜேம்ஸு ஜூனியர் எட்ஸட்ரா ரைட்டுங்களா ஆக ஒரு பல வாக்கியங்கள் வாக்கியத்திலே வருகிறது அங்கே கமா கமா என்று போட்டு பல கமாக்கள் வருகிற பொழுது ஒவ்வொரு தனித்தனி குழுக்களாக பிரிக்கிற பொழுது ஆங்கே செவிக்காலன் பயன்படுத்துகிறாய் அதே போன்று டு ப்ரொவைட் பாசஸ் பிஃபோர் சட்டன் அட்வர்ப் சச்சஸ் நந்த லெஸ் நந்த லெஸ் என்றால் என்ன அதற்கு எந்த விதமாக குறையும் இல்லாமல் ஹவ் அவர் எப்படி எனினும் ஆக ஒரு வாக்கியத்திலே ஹவ் அவர் எப்படி எனினும் என்று ஒரு வார்த்தை வருகிறது அல்லது வினையுறு சொல் வருகிறது அதற்கு இடைவெளி விட வேண்டும் ஆங்கே நீ செமிக்காலன் போட்டு விடுகிறாய் இ ஒர்க் வெரி ஹார்ட் அவன் கட்டுமையாக உழைக்கிறான் எப்படி எனினும் ஹி டிட் நாட் சக்சீட் அவன் வெற்றி அடையவில்லை இன்னும் சென்றவர் அவனுடைய முயற்சியில் அவன் கடினமாக உழைக்கிறான் அவனால் வெற்றி அடைய முடியவில்லை அவன் கடினமாக உழைக்கிறான் ஹவ் அவர் எப்படி எனினும் எப்படி ஆனாலும் பிரயோஜனம் இல்லை என்ன ஆனாலும் பிரயோஜனம் இல்லை அவனுடைய முயற்சிகள் வெற்றி அடைவதில்லை அவன் கட்டுமையாக உழைக்கிறான் அங்கே அந்த செமிக்காலனை போட்டு விடுகிறாய் டு எம்பசைஸ் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எதிர்மறையை சொல்ல வேண்டும் என்கிற இடத்துலே இங்கே இந்த செமிக்காலனை போட்டு விடுகிறாய் இட்ஸ் சூப்பர் கார் அது ஒரு அருமையான கார் ஆனால் ரொம்ப காஸ்ட்லி அதை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப காஸ்ட்லி இட் இஸ் ஏ ஏ சூப்பர் கார் அங்கே செமிக்காலன் போட்டு பிடிக்கிறாய் ஹவ் அவர் எப்படி எனினும் இட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் டு மெயின்டைன் அதை கவனிப்பது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய காரியமாக இருக்கிறது அடுத்தது காலன் என்றால் மேலே ஒரு புள்ளி ஒரு கீழே ஒரு புள்ளி இங்கே செமிக்காலன்னா மேலே ஒரு புள்ளி கீழே ஒரு கம்மி கமா இங்கே காலன் என்பது மேலே ஒரு புள்ளி கீழே ஒரு கம் கமா கீழ் ஒரு புள்ளி இஸ் ஏ பங்குவேஷன் தட் ஹஸ் த்ரீ மேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இந்த காலனுக்கு மூன்று உபயோகங்கள் இருக்கிறது டு இன்ட்ரடியூஸ் மெட்டீரியல் தட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஒரு வாக்கியமாக விளக்கங்கள் குடிக்கிற பொழுது இங்கே மேல ஒரு புள்ளி கீழே ஒரு புள்ளி குடிக்கிறோம் தே டிட் நாட் ஸ்லீப் லாஸ்ட் நைட் நேற்றிரவு அவர்கள் தூங்கவில்லை விளக்கம் என்ன விளக்கம் அவங்க கண்டிப்பாக சோர்வாக இருந்திருக்கணும் தே மஸ்ட் பி டயர்டு ஆக ஒரு வாக்கியம் கொடுத்து அதற்கு விளக்கம் கொடுக்கிற பொழுது அங்கே காலன் பயன்படுத்துகிறாய் டு இன்ட்ரடியூஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் உதாரணங்கள் சொல்கிற பொழுது அங்கே காலன் காலன் யூஸ் பண்ணுற டுடே தே ஃபேஸ் அனதர் த்ரெட் டு தேர் சர்வைவல் என்று அவர்கள் வாழ்வதற்கு சில சோதனைகளை சந்திக்கிறார்கள் உதாரணமாக என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே காலன் யூஸ் பண்ணி ஸ்டார்வேஷன் பஞ்சம் மூன்றாவது டு இன்ட்ரடியூஸ் கொட்டேஷன்ஸ் ஆர் டைரக்ட் ஸ்பீச் வேறொருவர் சொன்னது போல சொல்கிற பொழுது அங்கே நீ என்ன உபயோகப்படுத்திக்கிறாய் காலனை யூஸ் பண்ணுற மிஸ்ஸஸ் ஜான் செட் எஸ்டர்டே மிஸ்ஸஸ் ஜான் சொன்னார்கள் நேற்று காலம் யூஸ் பண்ணி என்ன சொன்னாங்க ஐ எம் ஹாப்பி ஹியர் என்றால் என்ன நான் சந்தோஷமாக இங்கே இருக்கிறேன் என்று சொன் நண்பர்களே ஐஃபன் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுற நவுனும் வேர்பும் சேர்ந்து ஒரு வார்த்தையாக பயன்படுத்தப்படும் குடிக்கிற பொழுது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் அவனும் சேர்கிற பொழுது அங்கே ஒரு அர்த்தமாக குடிக்கிற பொழுது ஒரு வார்த்தையாக வருகிற பொழுது அங்கே ஐஃபேன் ரெண்டு பெயரோரு சொற்கள் சேர்கிற பொழுது அங்கே நடுவில் ஒரு ஐஃபேன் காம்பவுண்டு ஆண்டுக்கு பதிலாக ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தை சேர்கிற பொழுது அங்கே ஹைஃபேன் ஆக இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது வார்த்தைகள் எழுத்து மூலமாக எழுதுகிற பொழுது அங்கே ஹைஃபேன் அடுத்தது ஒன்றிலிருந்து ஒன்று முடிகிற வரைக்கும் என்று சொல்கிற பொழுது பத்தாவது பக்கத்திலிருந்து பதினைந்து என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே ஐஃபேன் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடம் வடபலிடியிலிருந்து கோடம்பாக்கம் என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே ஒரு ஹைஃபேன் அடுத்தது வாக்கியத்தின் இறுதியிலே அந்த குழப்பங்கள் கொடுக்கக்கூடாது என்பதற்காக ஐஃபேன் முன்னொட்டு 
ஒரே மாதிரி முன்னோட்டுக்கள் இருக்கிற பொழுது ரீ ரீ என்று இருக்கிற பொழுது அது குழப்பம் அடையக்கூடாது என்பதற்காக ஐசேன் அடுத்து காலன் செமிக்காலன் என்றால் மேலொரு புள்ளி கீழே இருக்கமா இது எங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரே வாக்கியத்திலே ரெண்டு மூன்று சொற்றொடர்கள் முழுமையடைந்த சொற்றொடர்கள் இருக்கிற பொழுது இரண்டாவது சொற்றொடர் அல்லது வாக்கியம் கிளாஸ் அது அதிக முக்கியத்துவம் விளக்கங்கள் கொடுக்கிற பொழுது அதிக முக்கியத்துவம் பெறுகிற பொழுது அங்கே செவிக்காலன் அடுத்தது செவிக்காலன் கமா 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 என்று போட்டு பல 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 வாக்கியங்கள் இருக்கிற பொழுது அங்கே செவிக்காலன் 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 பயன்படுத்தி நூற்று கணக்கான கமாக்களை போட்டு வாக்கியத்தை பெரிதாக ஆக்கலாம் அடுத்தது ஹவ் இப்ப இன்னொரு இடத்துல ஒரு வாக்கியம் சொல்லிவிட்டு ஹவ்வவர் அந்த வினையுறு சொற்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அது எதிர்மறையாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற பொழுது அங்கே இந்த செமிக்காலனை பயன்படுத்துகிறாய் அடுத்து காலன் மேலொரு புள்ளி கீழொரு புள்ளி என்று வருகிற பொழுது ஒரு வாக்கியம் சொல்லிட்டு அந்த வாக்கியத்தை பற்றி விளக்கம் சொல்லுகிற பொழுது அங்கே காலன் உதாரணங்களை சொல்லுகிற பொழுது அங்கே காலன் ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லி அங்கே உதாரணமாக சொல்லுகிற பொழுது அங்கே ஒரு காலன் ஆக நேர்கூற்று ஆயர்கூற்று என்று சொல்லக்கூடிய நேர்கூற்றை பற்றி சொல்கிற பொழுது அங்கே காலனை யூஸ் பண்ணி இந்த இன்வெர்டட் கமாஸ்லே அடைப்பு குறிகளிலே அவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை சொல்கிறார் ஸோ காலன் செமிக்காலன் ஹைஃபன் ஃபுல் ஸ்டாப் இவைகளை எல்லாம் பார்த்தீர்கள் இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவர்களை பார்க்கணும் தேங்க்யூ